Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle adding and subtracting simple fractions and mixed numbers without or with regrouping. Let's start with addition and subtraction of similar fractions. Okay, let's solve these problems. These fractions are similar fractions because the denominators are the same. In adding and subtracting similar fractions, just add or subtract the numerators and copy the common denominator. Reduce the answer to lowest term if possible. Okay, isolve natin ang problems gamit ang steps na ito. Let's add 7 tenths plus 2 tenths. Okay, ang gagawin lang natin, i-plus natin yung numerators. 7 plus 2 equals 9. Then, kukopyahin lang natin ang common denominator na 10. So, yung answer ay 9 tenths. Itong 9 tenths ay nasa lowest term na ito kasi yung numerator at denominator ay magkasunod na number. Next, let's subtract 6 eighths minus 4 eighths. Okay, ang gagawin lang natin, i-minus natin yung numerators. 6 minus 4 equals 2. Sunod, kopyahin lang natin yung common denominator na 8. So, yung answer ay 2 eighths. Ang 2 eighths ay pwede pang ma-reduce sa lowest term kasi yung numerator na 2 at denominator na 8 ay meron pa silang common factor na iba maliban sa 1. Kaya kailangan natin kunin ang GCF at i-divide sila sa kanilang GCF. Sa pagkuha ng GCF, pwede natin gamitin ang continuous division method. Ito yon. I-divide lang natin yung given numbers sa kanilang prime factors. So, yung prime factor ng 2 at 8 ay 2. 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2 equals 4. Okay, yung 1 at 4, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya hindi na tayo mag-divide. So, yung GCF ay itong ginamit nating prime divisor na 2. Okay, ngayon i na natin sa lowest term itong 2 eighths. I-divide lang natin itong numerator na 2 at denominator na 8 sa kanilang GCF na 2. Okay, 2 divided by 2 equals 1. And 8 divided by 2 equals 4. So, yung answer ay 1 fourth. Ito na yung final answer. Now, let's proceed to addition and subtraction of the similar fractions. Let's solve these problems. These fractions are dissimilar fractions because the denominators are not the same. Okay, in adding and subtracting dissimilar fractions, first get the LCD. Next, divide the LCD by the denominators and multiply the quotients by the numerators to find the new numerators or the equivalent fractions. Then, Add or subtract like similar fractions. And simplify the answer if possible. Ngayon, isolve natin ang problems gamit ang steps na ito. Okay, let's add 5 sixths plus 2 ninths. Ang una natin gagawin ay kukuni natin yung LCD. Gamitin natin ang continuous division method para makuha yung LCD. Okay. Ang denominator na 6 at 9 ay i-divide natin sa kanilang common prime factor. Ang kanilang common prime factor ay 3. So, 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. Okay. So, yung 2 at 3, wala na silang common prime factor. Kaya hindi na tayo magdi-divide. Sunod, i-multiply lang natin itong common prime factor nila na ginamit nating divisor at ang quotient. Okay, 3 times 2 times 3 equals 18. Itong 18 ang gagamitin nating LCD. Okay, isulat natin dito. 
Ang susunod nating gagawin ay i-divide natin itong LCD sa denominators at i-multiply sa numerators para makuha natin ang bagong numerators. Okay, gawin natin dito sa first add -end. 18 divided by 6 equals 3. Itong 3, i-multiply natin ito sa numerator na 5. 3 times 5 equals 15. So, yung bagong numerator ay 15. Okay. Dito naman sa pangalawang addend, i-divide natin yung 18 divided by 9 equals 2. Itong quotient na 2 ay i-multiply natin sa numerator na 2. So, 2 times 2 equals 4. Kaya yung bagong numerator sa pangalawang fraction or addend ay 4. Okay. Ngayon, pariho na ang kanilang denominators. Kaya, similar fraction na ito. So, i-apply na natin yung rule sa pag-add ng similar fractions. Okay. I-plus natin yung numerators. 15 plus 4 equals 19. Then, kukopyahin natin itong LCD na 18. Ang answer ay 19 eighths. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator na 19 sa denominator na 18. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide lang natin yung numerator na 19 sa 18. Kapag i-divide natin ang 19 sa 18, yung quotient ay 1 at ang remainder ay 1. Sa pagsulat ng answer, yung quotient ang magiging whole number, yung remainder ang numerator, at yung divisor ang denominator. Ang answer ay 1 and 1 eighteenth. Okay, ito ay mixed number. Merong whole number at merong fraction. Now, let's subtract 3 fourths minus 1 third. Okay, yung una natin gagawin, kunin natin yung LCD dahil yung denominators ay hindi pareho. Dito naman, ang denominators na 4 at 3 ay magkasunod na number. Wala silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, para mabilis natin makuha ang LCD, ang gagawin lang natin ay i-times lang natin silang dalawa. Technique po yan para mabilis makuha yung LCD. Kapag yung dalawang number ay magkasunod, O kaya naman, para yung prime numbers, ang gagawin lang ninyo ay itimes ninyo yung dalawang number para makuha nyo ang LCD. Kapag itimes natin ang 4 times 3, ang answer ay 12. So, ang LCD ay 12. Sunod, i-divide natin ang LCD sa denominators at i-multiply sa numerators para makuha ang bagong numerators. Okay, gawin natin dito sa menu end. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 3 equals 9. Kaya, yung bagong numerator ng minuend ay 9. Okay, gawin din natin dito sa subtrahend. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Kaya, yung bagong numerator ng subtrahend ay 4. Okay, similar fractions na ito. Pareho na yung denominators. Kaya, pwede na tayong mag-subtract. I-minus lang natin yung numerators at kopyahin ang LCD. Okay, 9 minus 4 equals 5. Then, copy the LCD, 12. Ang answer ay 5 twelfths. Ito ay nasa lowest term na. Kasi yung numerator na 5 at denominator na 12 ay wala ng common factor na iba maliban sa 1. Kaya ito na yung final answer. This time, we will add and subtract mixed numbers. Unahin muna natin yung with similar fractions. Okay, isolve natin ang problems na ito. In adding mixed numbers with similar fractions, just add the whole numbers, add the numerators, and copy the common denominator. Express the answer in lowest term. Sa pag-add ng mixed numbers na may similar fractions, ang gagawin lang natin ay i-add natin yung whole numbers, i-add din natin yung numerators at kukopyahin natin yung common denominator. At i-reduce -re natin yung answer sa lowest term kung kinakailangan. 
Okay, let's add 7 and 1 fifth plus 2 and 2 fifths. Okay, i-plus lang natin yung whole numbers. 7 plus 2 equals 9. I-plus din natin yung numerators. 1 plus 2 equals 3. Kopyahin natin yung common denominator na 5. The answer is 9 and 3 fifths. The fraction is already in lowest term. Dahil yung numerator na 3 at denominator na 5 ay parehong prime numbers. So, eto na yung final answer. Next, let's subtract 9 and 6 eighths minus 3 and 2 eighths. Sa pag-subtract naman ng mixed numbers, kailangang unahin muna nating i-minus ang fractions bago ang whole numbers. Dahil maaaring ang fraction ng minuend ay mababa sa fraction ng subtrahend. At kapag ganyan yung situation, kailangan nating mag-regroup o mag-borrow yung fraction ng minuend sa whole number. Kaya dapat mauna talagang mag-minus sa fraction bago sa whole numbers. Okay, sagutin na natin itong problem. Yung fraction na 6 eighths ay mataas sa fraction na 2 eighths. Kaya hindi na natin kailangan pang mag-regroup. Pwede na nating i-minus kagad yung numerators. 6 minus 2 equals 4. Then, kopyahin natin yung common denominator na 8. Okay. Ngayon, yung whole numbers naman ang i-minus natin. 9 minus 3 equals 6. Okay. Yung answer ay 6 and 4 eighths. Ngayon, tingnan ninyo yung fraction na 4 eighths. Ang 4 at 8 ay meron pang ibang common factors maliban sa 1. Kaya kailangan nating kunin ang GCF nila at i-divide sila sa kanilang GCF para marido sa lowest term. Ngayon, gagamitin natin yung technique sa pagkuha ng GCF para mabilis. Tandaan ninyo na kapag yung mababang number o maliit na number ay pwede niyang ma-divide yung mataas na number, automatic yung GCF ay yung maliit o mababang number. Sa fraction na 4 eighths, ang mataas na number ay ang 8 at ang mababang number ay 4. Ngayon, yung 8 ay pwedeng ma-divide ng 4. Kaya, yung kanilang GCF ay 4. Okay, i-reduce na natin ito sa lowest term. I-divide lang natin yung numerator na 4 at denominator na 8 sa 4. Okay, yung whole number na 6, kukopyahin lang natin yan. Then, i-divide natin, 4 divided by 4 equals 1. 8 divided by 4 equals 2. Ang answer ay 6 and 1 half. Let's have another example. 6 and 1 fourth minus 4 and 3 fourths. Okay. I-minus natin. Dito, yung fraction ng minuend ay 1 fourth. Mababa ito sa fraction ng subtrahend na 3 fourths. Kaya, kailangan nating mag-regroup o kailangan nating mag-borrow sa whole number dito sa minuend. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang technique para mabilis kayong makapag-regroup o makabarrow at madali ninyong matandaan at hindi makalimutan. Ganito lang yung gagawin natin. Dito sa whole number na 6, mag-1 lang tayo dito. Bawasan natin ng 1, magiging 5. Ngayon, itong fraction niya na 1 fourth, yung numerator na 1 at denominator na 4, i-plus lang ninyo yan. At yan na ang bagong numerator. So, 1 plus 4 equals 5. Ito na yung bagong numerator. Then, kukopyahin nyo lang yung denominator na 4. Kaya, yung bago nating minuend ay 5 and 5 fourths. Nakarigroup na tayo dito. Ngayon, isulat na natin yung subtrahend na 4 and 3 fourths. Okay, mag-minus na tayo. I-minus natin ang numerators. 5 minus 3 equals 2. Then, kopyahin natin yung common denominator na 4. Sunod, i-minus din natin yung whole numbers. 
5 minus 4 equals 1. Ang answer ay 1 and 2 fourths. Ang fraction na 2 fourths ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Kaya, kailangang i-reduce natin sa lowest term. Kukunin natin ang GCF ng 2 at 4 at i-divide sila sa kanilang GCF. Ngayon, kung titingnan ninyo yung 4 ay pwedeng ma-divide ng 2. Kaya, ang GCF nila ay 2. Okay, i-divide natin sila pareho sa 2. Yung whole number na 1, kukopyahin lang natin yan. Then, i-divide natin ang numerator na 2 sa 2. 2 divided by 2 equals 1. Then, i-divide din natin yung denominator na 4 sa 2. 4 divided by 2 equals 2. Ang answer ay 1 and 1 half. Ngayon naman ay mag-add at mag-subtract tayo ng mixed numbers na may dissimilar fractions. Sa pag-add ng mixed numbers na may dissimilar fractions, ganun pa rin yung gagawin natin. Kagaya ng ginawa natin sa unahan ng video na ito, yung pag-add ng dissimilar fractions. Kailangan muna nating i-change yung fractions sa similar fractions. Okay, kopyahin natin yung whole numbers. Then, kunin natin yung LCD. Ang LCD ay 12. Ito yung pagkuha ng LCD gamit yung continuous division method. Itong 12 ang gagamitin nating LCD. Ngayon, i-divide natin yung LCD sa denominators at i-multiply ang answers sa numerators para makuha ang new numerators. Okay, gawin natin dito. 12 divided by 4 equals 3. Itong 3, i-multiply natin sa numerator na 1. 3 times 1 equals 3. So, yung bagong numerator dito ay 3. Okay, dito naman sa pangalawa, i-divide natin. 12 divided by 6 equals 2. I-multiply natin itong 2 sa numerator na 1. 2 times 1 equals 2. Kaya, yung numerator dito sa pangalawang added ay 2. Ngayon, pariho na ang denominators nila. Kaya, pwede na tayong mag-add. I-add natin yung whole numbers. 2 plus 7 equals 9. I-add din natin yung numerators. 3 plus 2 equals 5. At kopyahin natin ang LCD na 12. Ang answer ay 9 and 5 twelfths. Ito na yung final answer dahil nasa lowest term na yung fraction natin. Ngayon, i-minus natin itong 8 and 9 tenths minus 2 and 3 fourths. Okay. Kopyahin muna natin itong whole numbers na 8 at 2. Then, kunin natin yung LCD. Ang LCD ay 20. Okay, sunod, i-divide natin ang LCD sa denominators at i-multiply sa numerators para makuha natin ang bagong numerators. Gawin natin, 20 divided by 10 equals 2. 2 times 9 equals 18. Ang bagong numerator dito ay 18. Dito naman sa subtrahend, 20 divided by 4 equals 5. 5 times 3 equals 15. Okay, 15 naman dito yung numerator sa subtrahend. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract dahil pareho na yung kanilang denominators. Okay, isubtract natin yung numerators. 18 minus 15 equals 3. Then, kopyahin natin ang LCD na 20. Sunod, isubtract din natin yung whole numbers. 8 minus 2 equals 6. Ang answer ay 6 and 3 twentieths. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless!